आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल पी एस कोरल की असलकुम दोस्तों मैं हूं नादि मिया और मेरा ये चैनल मेरीन टी वी ख़ास तौर पर मेरीन एक्वेरियम्स के बारे में वीडियोस लेके आता है तो अगर आप भी मेरीन एक्वेरियम के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएँ और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एल पी एस कोरल्स की इससे पहले कि मैं एल पी एस कोरल के बारे में बताऊं पहले ये देख लीजिए कि कोरल्स की कितनी टाइप्स होती हैं मेनली इसकी फोर टाइप्स होती हैं यानी ये चार किस्म के कोरल होते हैं सबसे पहले सॉफ्ट कोरल्स ये बहुत ही लेदरी टाइप के कोरल्स होते हैं और इनके अंदर इनके अंदर किसी किस्म का स्टोन नहीं होता और दूसरे होते हैं एल पी एस कोरल्स लार्ज पॉलिप स्टोनी कोरल्स ये ऐसे कोरल्स होते हैं जिनके नीचे स्टोन बेस होती है और इसके पॉलिप्स काफ़ी बड़े होते हैं उसके बाद एस पी एस यानी स्मॉल पॉलिप स्टोनी कोरल ये वो स्टोनी कोरल्स हैं जिनके पॉलिप्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और नंबर फोर होते हैं एन पी एस कोरल्स यानी नॉन फोटोसिंथेटिक कोरल्स और इन्हें रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी वजह से ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आते अब सॉफ्ट कोरल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ जिसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रहा हूँ और इस वीडियो के एंड पर मैं उसका एंड स्क्रीन भी लगा दूँगा तो आप उधर से भी उस वीडियो को देख सकेंगे आइए बात करते हैं एल पी एस कोरल्स की यानी लार्ज पॉलिप स्टोनी कोरल्स की इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इन्हें कैसे रखना है आइए मैं पहले आपको ये दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से लार्ज पॉलिप स्टोनी यानी एल पी एस कोरल लिए हैं तो दोस्तों ये है मेरा 25 गैलन मेरीन टैंक और अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो इसमें चार न्यू कोरल्स ऐड किए हैं सबसे पहले ये पीछे जो आप देख रहे हैं इस फिश के पीछे जो आप ये कोरल देख रहे हैं इसका नाम टॉर्च कोरल है इंतहाई खूबसूरत मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसको लिया ये यहाँ पर जो आप मॉर्फ देख रहे हैं ये बहुत बेसिक सी मॉर्फ है बहुत बेसिक सा इसका कलर है जबकि मेरे पास ये ग्रीन कलर में भी है और पिंक टिप में भी मेरे पास ये मौजूद है इसे टॉर्च कोरल कहते हैं इससे मीडियम लाइट चाहिए होती है और मीडियम फ्लो चाहिए होता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिल जुल रहा है तो इस तरह इसको हिलने जुलने वाला इसे मीडियम फ्लो चाहिए अगर आप वेव मेकर के बिल्कुल सामने इसे लगा देंगे तो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो ख़राब भी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगेगा जबकि इस वक्त क्योंकि मैंने अभी कल ही इसे इस एक्वेरियम में डाला है इस वक्त ये इतना ज़्यादा खिला तो नहीं हुआ लेकिन और हफ्ते आधे दो हफ्ते के अंदर जब ये लाइट के साथ आधी हो जाएगा और वेव पंप का आधी हो जाएगा तो उस वक्त ये अपने आप को एक्सटेंड भी काफ़ी अच्छे से करेगा आइए अपने दूसरे कोरल की बात करते हैं ये है हैमर कोरल और ये भी इंतहाई मुझे खूबसूरत लगता है इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है के इसके जो पॉलिप्स अगर आप देखें तो हैमर टाइप के हैं जैसे हथौड़ी होती है हथौड़ी के जैसे इसके हैमर इसके पॉलिप्स हैं और इसके नीचे स्टोन है इसके भी नीचे स्टोन है तो ये कैल्शियम बेस्ड इनके नीचे स्टोन होता है इस वजह से इन्हें पॉलिप स्टोनी कोरल कहते हैं और इनके पॉलिप्स काफ़ी बड़े होते हैं आइए इस कोरल के बारे में बात करते हैं इंतहाई खूबसूरत रंग बिरंगा ये कोरल इसका नाम चैलस है और ये प्लेट नुमा होता है प्लेट की तरह ये बढ़ता फैलता चला जाता है मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है एस पी एस में जो मोन्टी पोरा हैं उनसे ज़्यादा मुझे चैलस अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर कलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये है मेरा ट्राइफीलिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन तीनों में से इन तीनों में से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी महंगा है 
मुझे ये ग्रीनिश कलर में ज़्यादा पसंद है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं रेडिश जो साइड्स चल रही हैं रेनबो कलर बहुत 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 खूबसूरत लगता है यही मेरी इन एक्वेरियम का एक फ़ायदा है कि इसके अंदर जितने रंग आप देख सकते हैं इतने रंग आप एक फ्रेश वाटर में नहीं देख पाते तो इस ये जो कोरल है ट्राई ट्राईफीलिया इसे कहते हैं बाज लोग लोबोफील लोबोफीलिया भी इसी जैसा ही एक कोरल है इस ये जो कोरल है ट्राईफीलिया ये हाई लाइट और लो लाइट दोनों ही बर्दाश्त कर लेता है लेकिन इसे मीडियम लाइट देनी चाहिए जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी खिला हुआ है और इसके पॉलिप्स भी खुले हुए हैं अगर मैं आपको दिखाऊं इसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स भी निकले हुए हैं जिसका मतलब है कि ये खुश है यहाँ पर तो ये मेरे लिए एक अच्छा साइन है कि ये आते साथ ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है ये हैमर कोरल अभी हम मैं इसे दो तीन दिनों बाद जब ये इधर अच्छे तरीके से एक्लीमेट हो जाएगा तो मैं इसे स्टोन्स के ऊपर लगा दूँगा तो चलिए आइए अब बात करते हैं एल की जनरली जो कोई भी एल होते हैं उनकी केयर क्या होती है सॉलिनिटी 1.024 से लेकर 1.026 तक कैल्शियम 340 से 480 तक एल्कलिनिटी 8 से लेकर 11 डी के एज तक और मैग्नीशियम 1300 से 1400 हंड्रेड डी के एज तक आपको चाहिए होगा नाइट्रेट्स 5 पार्ट पर मिलियन से लेकर 10 तक और फोस्फेट्स 0.03 से ज़्यादा ना बढ़ने दें तो दोस्तों एल पी एस कोरल एक मिड लेवल का कोरल है इसे बहुत ज़्यादा बिगेनर जब रखता है बिल्कुल अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप ये कोरल्स ले रहे हैं तो आपके लिए इन्हें टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़े से ज़रा कमज़ोर हैं जबकि सॉफ्ट कोरल्स काफ़ी बहुत इस इनकी नस्बत बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं दूसरी टिप जो मैं इसके बारे में आपको देना चाहूँगा वो ये होगी कि हर हफ्ते आप अपनी कैल्शियम एल्कलिनिटी और मैग्नीशियम को चेक करते रहिए अगर कैल्शियम एल्कलिनिटी और मैग्नीशियम आपके कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये कोरल काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और आपको ये कोरल्स फ़ायदा देकर जाएंगे फ़ायदा का मतलब ये है कि ये मरेंगे नहीं बल्कि ये बड़े होंगे और कोरल्स को बड़ा होते देखना ये कितनी खुशी की बात है ये तो आप किसी ऐसे बंदे से ही पूछ सकते हैं जिसने कोरल रखे हों और उसके पास कोरल बड़े भी हों तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इनके अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए मैं अलग अलग से भी की वीडियो बनाने का प्लान रखता हूँ इसी के साथ नादी मियाँ को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़